có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy kẹo lạc mạnh quỳnh luôn được đâu ồ ghê á trời ơi sao lại mọi người biết cái này ta kẹo này thì em đã gắn bó nó quá rồi sáu người là em bắt đầu em làm rồi ở quỳnh là con cả đúng không thế sau em còn bốn đứa còn bốn nữa nữa thì là chính những gói kẹo lạc này đã nuôi anh chị em lớn lên đây vâng chắc chắc bố em đi bán kẹo bố em nói À, nó ở con tôi á mà mấy người mua kẹo đâu có tin đâu quá trình học nhạc của mình là mình tự hết mình cứ mầy mò vâng em thật sự em chủ yếu là cũng tay ngang ạ nó cũng không không bài bản lắm em bố mẹ cũng không hiểu về bạn phải đi con phải đi như thế nào để để lấy âm nhạc thầy cô ở trên trường cũng nói em không không nên nuôi cái cái hy vọng này nhưng mà em biết trong lòng là đến lúc nó vẫn sẽ là xoay quanh âm nhạc lại về quê để tìm cảm hứng bởi vì ở thành phố nó lúc đấy nó hơi thiếu cảm hứng thiếu cảm hứng chỉ là yếu tố phụ thiếu tiền mới là chính thiếu tiền mới là chính thiếu tiền mới là chính <cười> <cười> nhưng mà thật sự thì đúng là khi em về quê em đã có một vài bài hát thay được cuộc đời em tiếp xúc với quỳnh đây thì thấy giống như là ông chú ông bác thì nói lúc nãy thấy là lời sau đừng có bẽn lẽn quả thật là tôi thấy là bạn hơi bẽn lẽn đấy mới quá là em mới gặp em cũng không có không có thoải mái được tại sao em vừa ngồi xuống mà anh lại nhấc sang một bên Ủa thì anh phải nhường 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 cho em ngồi chứ À thế ạ à. Chứ không phải là sợ một khán giả nữ đang theo dõi TV ạ à?